இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க ஹலோ வீவர்ஸ் பல் சொத்தை பல் உடைதல் போன்ற பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட ஒரே தீர்வு தான் அது என்ன தீர்வு என்பது பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பல் சொத்தை ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் இனிப்புகளை அதிகமாக சாப்பிடுவது குறிப்பாக பற்களில் ஒட்டக்கூடிய இனிப்பு வகைகளான பிஸ்கட் மிட்டாய் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் கேக் பேக்கரி பண்டங்கள் போன்றவற்றில் உள்ள சர்க்கரை பொருள் பல் இடுக்குகளில் ஒட்டி கொள்ளும் போது வாயில் உள்ள பாக்டீரியாவுடன் இணைந்து பல் சொத்தையை ஏற்படுத்தும் வாயில் உள்ள பாக்டீரியா இவற்றுடன் வினை புரிந்து லாக்டிக் அமிலத்தை சுரைக்கின்றன இந்த அமிலம் பல்லின் வெளிப்பூச்சான எனாமலை அரித்து சிதைக்கிறது இதன் விளைவால் பற்கள் சொத்தையாகின்றன பற்களை சுத்தமாக பராமரிக்க தவறினாலும் பாக்டீரியா வளர்ந்து பல் சொத்தை உண்டாக்கும் புகைப்பிடிப்பது வெற்றிலை பாக்கு போடுவது போன்றவற்றால் பற்களில் கரைப்படியும் இதில் பாக்டீரியா குஷியாக வாழும் இந்த நிலைமை நீடித்தால் பற்களில் சொத்தை விழும் சொத்தை பல்லை ஆரம்பத்தில் கவனிக்காவிட்டால் எனாமலை அடுத்துள்ள டென்டைன் பாதிக்கும் சொத்தை பரவவிடும் அப்போது பற்களில் கருப்பு புள்ளி தெரியும் அங்கு குழி விழும் இந்த நிலைமையிலும் சிகிச்சை பெறாவிட்டால் பல் கூல் மற்றும் வேர்களும் பழுதாகிவிடும் நாளடைவில் இந்த வேர்கள் வலுவிழந்து போகும் அப்போது பற்கள் ஆட்டம் கண்டு தாமாகவே விழுந்துவிடும் பல் இடைவெளியில் உணவு துகள்கள் தங்கினாலும் குச்சி குண்டூசி போன்றவற்றால் பல் குத்தினாலும் கிருமி தொற்று ஏற்பட்டு ஈறுகள் வீங்கி வலிக்கும் பல் துளக்கும் போதும் இந்த ஈறுகளில் இருந்து ரத்தம் கசியும் வாய் நாற்றம் ஏற்பட்டு பல் ஆட்டம் கண்டு விரைவில் இழந்துவிடும் பயோரியா என்று இதற்கு பெயர் பற்களில் இருந்து பெயரால் இதய வாழ்வில் பிரச்சனை வரும் என்பது உண்மைதான் பர்சுத்தம் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் காலையில் எழுந்தது ஒரு முறை இரவு தூங்க செல்லும் முன்பு ஒரு முறை என இருமுறை பல் துளக்க வேண்டும் பல் கரை அதிகமாக இருந்தால் மருத்துவரை சந்தித்து ஸ்கேலிங் முறையில் அதை அகற்றிவிடலாம் அதன் பின்பு பிளீச்சிங் முறையில் பற்களை சுத்தம் செய்து இதை சரிப்படுத்தி விடலாம் தினமும் ஒரு கேரட் அல்லது ஒரு வெள்ளரி சாப்பிட்டால் பல் சுத்தமடைந்து ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கும் பற்களில் ஒட்டும் தன்மையுள்ள சாக்லேட் பிஸ்கட் மிட்டாய் இனிப்பு மாவு சிவிங்கம் ஐஸ்கிரீம் போன்றவற்றை அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது அப்படி சாப்பிட நேர்ந்தால் உடனே தண்ணீரால் வாயை நன்றாக கொப்பளித்து விட வேண்டும் குண்டூசி குச்சி போன்றவற்றால் பல் ஈறுகளை குத்தி அழுக்கு எடுக்கக்கூடாது நகம் கடிக்கக்கூடாது குளிர்பானங்களை அதிகம் குடிக்கக்கூடாது மது புகையிலை வெற்றி இலை பான் மசாலா போன்றவற்றை பற்களுக்கு எதிரிகள் ஆகும் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பல் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறும் பழக்கம் இருந்தால் பல்லில் ஏற்படுகிற பல பிரச்சனைகளை ஆரம்பத்திலேயே தடுத்துவிட முடியும் பலருக்கு பல் வலி அதிகமாகி பல்லை அகற்றும் நிலை வரலாம் பல்லை அகற்றாமல் பல்வேர் சிகிச்சை முறையை செய்து குணப்படுத்தலாம் பல் ஈறுகளில் கரைப்படிதல் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிகள் தங்குவதால் ஈறுகள் வீக்கமடைந்து பல் வலி ஏற்படும் சில நேரங்களில் இரத்த கசிவால் சீல் வரலாம் இதற்கு சரியான சிகிச்சை எடுக்காவிட்டால் பல்லை தாங்கி நிற்கும் எலும்பை தாக்கி கரைத்துவிடும் பல்லை கல்ட்டி மாட்டுவது பழைய முறை இப்போது பிக்ஸ் பிரிட்ஜ் முறையில் பல் கட்டுவது இன்னொரு நடைமுறை பல்லின் கலரிலேயே செராமிக் பற்களை கட்டி கொள்ளலாம் பல் இல்லாத பகுதிகளில் எலும்பில் துளை போட்டு டைட்டானியம் இன்பிளான்ட் முறையில் பல் கட்ட முடியும் இது தற்போது அதிநவீன முறையாகும் ஆயில் புல்லிங் என்பது தினமும் காலையில் நல்லெண்ணெயை வாயில் ஊற்றி பத்து நிமிடம் வாயினுள் வைத்து கொப்பளிக்க வேண்டும் இப்படி செய்வதால் வாயில் உள்ள அனைத்து பாக்டீரியாக்களும் வெளியேறி வாயின் ஆரோக்கியம் மேம்படும் குறிப்பாக இப்படி தினமும் செய்து வந்தால் சொத்தை பற்கள் உருவாவதையே தடுக்கலாம் இதிலிருந்து தப்பிக்க தினமும் இரண்டு வேலைகளில் பல் துளக்க வேண்டும் இரவு சாப்பிட்டதும் பல் துளக்கிவிட்டு படுக்கும் பழக்கம் பலரிடம் இல்லை பல் துளக்கிவிட்டு படுப்பது அவசியமாகும் தண்ணீரில் நன்றாக கொப்பளித்து துப்ப வேண்டும் பல் துளக்கியதும் விரல்களால் ஈறுகளை மெதுவாக மசாஜ் செய்ய வேண்டும் உணவில் கீரை காய்கறி பழங்களை சரிவிகிதமாக சேர்த்து கொண்டால் பல் சார்ந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து பெருமளவு தப்பலாம் கிராம்பு இரண்டு மூன்று துளிகள் கிராம்பு எண்ணெயை கால் டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயுடன் கலந்து காட்டனில் அந்த எண்ணெயை தொட்டு இரவில் படுக்கும் போது அந்த காட்டனை சொத்தை பல் உள்ள இடத்தில் வைத்து தூங்க வேண்டும் இப்படி தினமும் செய்து வந்தால் சொத்தை பற்கள் விரைவில் குணமாகும் அடுத்தது பூண்டு மூணு நாலு பற்கள் பூண்டை தட்டி அதில் கால் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து அக்கலவையை பாதிக்கப்பட்ட பற்களின் மீது வைத்து பத்து நிமிடம் கலந்து அக்கலவையை 
சொத்தை பல்லின் மீது அழுத்தவும் இப்படி தினமும் இரண்டு முறை செய்து வந்தால் சொத்தை பற்களை உருவாக்கிய பாக்டீரியாக்கள் அழிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்படுவதுடன் நாளடைவில் சொத்தை பற்கள் போக்கிவிடும் மூன்றாவது மஞ்சள் மஞ்சள் தூளை பாதிக்கப்பட்ட பற்களில் தடவி ஐந்து நிமிடம் கழித்து வெது வெதுப்பான நீரில் கழுவ வேண்டும் இது சிறந்த கிருமி நாசினியாக செயல்பட்டு கிருமிகளை அழித்துவிடும் மேலும் இந்த பற்களை பற்றிய இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் மேலும் இந்த தகவலை பற்றிய உங்களுடைய கருத்தை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ